سهشنبه ساعت 21 و 23 دقیقه دو تا بیمار شیزوفرنی رو آوردن بخش من یه زن یه مرد اول فکر کردم که مرده حال و روزش خیلی خرابتر از زن است چون بچهشو کشته بود اما زن بچهشو خورده بود حتی هنوز انگار یه تیک از گوشت و پوست بچهش لای دندوناش مونده بود نمیدونم اسم اینا رو باید گذاش قاتل یا دیوانه اما توی شغل من بهشون میگفتن بیمار با اینکه همه معتقد بودن بیمارای سلول سه و هفت دیگه هیچ و خوب نمیشن اما من معتقد بودم که خوب میشن فقط باید راهشو پیدا کرد به چی میخوایی؟ برای چی الان داری گریه میکنی؟ دوست ندارم اینو بگم اما گاهی اوقات فکر میکنم اینا آدم نیستن من اینجا بودم تا گزارش بدم به من گفته بودم بنویس فقط بر اساس مشاهداتت بنویس منم می نوشتم بعد از نوشتن مشاهدات فرمان اجرا می کردم این موضوع البته زیاد من خوشحال نمی کرد ولی خب این وظیفه من بود من دانشجوی روان پزشکی رزیدنت حامد اسلامی محقق بیماران شیزوفرنی شهرمون بودم وقتی توی توالت اتاق دستشویی میکنی یعنی نسبت به صدای منم هوشیاری درسته چند روز بعد یعنی جمعه ساعت 22 و 58 دقیقه یه بیمار جدید به بخش من اضافه شد یه بکسور یه بکسور کاپاتونی بکسور وقتی حالش خوب بود فقط تمرین میکرد نه حرفی میزد نه واکنشی نشون میداد خیلی که ازش سوال میپرسیدم فقط برمیگشت به سمتم و میگفت من دیوانه نیستم من از اینجا بیار بیرون اما چند دقیقه نمیکشید که یه مشت سنگین از حریف فرزیش میخورد و میرفت توی حالت کاتاتونی چونی با هم حرف بزنی؟ گشنت نیست؟ قضا میخوری؟ اگه صدای من میشنوی از خود یه واکنشی نشون بده وگرنه مجبور میشم دوباره تکرارش کنم بیمار در این شرایط کنترل ارادی اجابت مزاج نداره. وقتی بکسور به حالت کاتاتونی میره، فرصت خوبیه برای مسئول نظافت بخش. که البته خیلی باید مراقب باشه چون هر لحظه ممکنه بیمار از حالت کاتاتونی خارج بشه. گور پدرت. اتاق کثافت زدی. خب حالا چطوره؟ با هم حرف بزن. بگو شنیدم قهرمان آسیا بودی هنوزم هستم شنیدم مهارت عجیب غریبه درست شنیدی فکر میکنی میتونی بشینیم رو در روی هم دیگه به خود هم گپ بزنیم خودت چی فکر میکنی خب هر دفعه که ازت پرسیدن همینو گفتی ولی وقتی نشستی جلی روان پزشکت با مشت گذاشتی وسط دندونا نمیخوای با من صحبت کنی؟ ببین من میدونم که تو صدای منو میشنوی تا این آخر شب کجا بوده؟
زنگ زدم بهت خبر بدم شیفتم جواب ندادی اگه با من حرف بزنی به اتاق الکترو شک نمیری چشو میارم تو دهنش آره این جایزه مال منه ای تو اگه من از اینجا نبری بیرون صورتتو تو با دستام له میکنم حالیته ده ساعت بعد از الکتروشوک من اولین نتایج مشاهداتم رو با هم دیگه ترکیب کردم فهمیدم یه اتفاق این وسط هست که افتاده اما برای اینکه بفهمم چه اتفاقی یه چیزی کم بود صدا علامت سوال به این معنی نبود که من به چه نتایجی رسیدم به این معنی بود که بیشتر از کپنم حرف نزنم منم یه تصمیم جدید گرفتم چون به کشف خودم ایمان داشتم از صبح روز بعد دیگه بر اساس مشاهداتم هیچ گزارشی ننوشتم بهت گفتم من سه شنبه مبارزه دارم من از اینجا ببرم چرا انقدر چرت و پرت میگی؟ چرا حرف ولید نیست؟ بهت گفتم من سه شنبه مبارزه دارم با کی؟ تو الان دو سال از فدراسیون بوکس اخراج شدی ای امروزی هم شنبه هست بچت کجاست؟ بچت مرده حسال شوخی ندارم گفتم بچم کجاست؟ ساعت سه نصف شب کجا بوده؟ زنگ زدم بهت خبر بدم شیفتم جواب ندادی گفتم کجاست؟ دوست داری کجا باشم؟ نصف شب خواهش بکنم نوتش کنم بودارت بچم کجاست نبادی؟ بچم کجاست؟ من اولین کسی هستم که تونستم رابطه بین دو تا بیمار شیزوفرنی رو از تو دو تا سلول مجزا کشف کنم ولی هیچی توی گزارشم ننوشتم چون جواب مشخص بود بادرتونیه؟ نمیدونم حالا چه عجلهی داری؟ اتاقش که تمیزه تمیزه؟ بلا این شما بیا از پشت دور بینی این طرف بیان چی بایی گندی به بخش برداشته حال من فکر میکنم حوشیاره مراقب باش میخوای بیای داخل اولا من خودم کشتی کشکارم دو با من شوک الکتریکی دستمه با خدا تکام بخوره میزنم جنازش پاش زمیشه دیشب ساعت سه برای شب ساعت چهار امروز صبح هم ساعت پنج هم مگه روزی که با من ازدواج کردی نمیتونستی شغلم چیه خب توی همون خراب شده و شغم شدی نمیخوام دیگه بری سر کن پس چطوری زندگی کنی مهدی من کار میکنم باز شروع نکن تو مریضی نمیتونی کار کنی بهترین کمکی هم که میتونی به من بکنی اینه که این توهم های مسخرت رو بذاری کنار نکنه باز قرصتو نخوردی چرا قرصتو نخوردی؟ من دیگه مریض نیستم میتونم کار کنم بس میخوای گوه بزنی تو زندگی مهدی؟ میخوای بچهت بی پدرش من بی شعار بدبخت؟ ببینم تو کار میکنی من 
علی لوی کار افتادم گوشه خونه به هم بگو چرا بچه تو کشتی؟ فهمیدم شخصیت دوم این آدم است که با من حرف میزنه نه شخصیت اول شخصیتی که توسط الکتروشوک لحظه به لحظه کم رنگ تر شده بود حالا داشت یواش یواش برمیگشت خب طبیعی بود برای بیماری که هنوز نیاز به الکتروشوک دارن دارو درمانی زوده ولی من نیاز به زمان داشتم باید ساعتها سب میکردم تا نتیجه بگیرم ساعت ها چرا بچه تو خوردی؟ مسابقه چی شد؟ اما سابقه نمیدم خب پس سه شنبه چی داری؟ اون مبارزه است نه مسابقه <تصفح> چه فرقی داره؟ فرقش مهم نیست مهم اینه اگه من به اون مبارزه نرسم دهندوناتو میریزم کف زمین <تصفح> فکر میکنی از اونجا دستت به من میرسه؟ تو چرا هیچ توجهی به من نمی کنی؟ خستم میخوام بخوابم قبلا نه اینقدر زود نمی خوابیدی ببینم کجاش عجیبه که از هفته صبح تا نه شب دارم تو اون تیمارستان خراب شده جون میکنم من مطمئنم یه خبری هست میتونی با من حرف بزنی؟ تو میدونی کی هستی؟ یه سگ چرا یه سگ؟ چون فقط سگ صفتی مثل من میتونه به فرشتهی مثل سهر تهمت بزنه خب چرا بهش تهمت میزنی اگه فکر میکنی اون یه فرشته است؟ چون دیوونش هم. چون دیوونشی بهش تهمت میزنی؟ من نمیزنم اون میزنه کی؟ اون کی مگه غیر از تو کسی دیگه اونجا هست؟ میتونی اسمشو بهم بگی؟ ولی اون هیچ حرفی نمیزد کی؟ فهمیدم باید دنبال یکی دیگم بگردم یکی که اصلا فکرشو نمی کردم توی اون اتاق وجود داشته باشه اما شخصیت شیزوفرنی بیمار من خودش هم یه شیزوفرنی داشت نمیدونستم باید چی بنویسم
وقتی خلاف روش درمان حرکت میکنن خب باید خلاف روش درمان موسیقی بذارم تاثیر موسیقی روی کاتاتونی شگفتی ساز بود بیمارای سلول سه و هفتم کمی به زبون آورد سیگار میخوای؟ میتونیم با هم حرف بزنیم؟ چه میخوای بدونی؟ چرا بچه تو کشتی؟ اون گفت اون گفت اون گفت اونو بکشت هم کشتی؟ نه اون گفت اون بچه تو نیست ببین توی پروندت نوشته تو قبلا تداخل روانی داشتی نوشته تو همین بیمارستان بستری بودی بعد از مداوا عاشق پرستار بخشت شدی باهاش ازدواج کردی زنت پرستار همینجا بوده درسته؟ چند سال تو این بیمارستان کار میکردی؟ من؟ آره دیگه مگه تو پرستار اینجا نبودی؟ نمیدونم نمیدونی؟ بچم بچم کجاست؟ بچت؟ وا... واقعا یادت نمیاد؟ چه باید یادم بیاد؟ تو بچتو خوردی مهدین چی میگه؟ حرف مف میزنه مردی که دیوونه است بچه تو همین اتاق بغل خوابه من همش مراقبش بودم نکنه باز خورشی تو نخوردی خوردم سهر خوردم من تو رو دوست دارم بچه رو دوست دارم چرا فکر میکنی من بچه همو میزنم ای وای خیلی ممنون از این که حواستون بود ببخشید اگه مهدی بهتون توهینی یا جسارتی کرد یعنی چی؟ نمیفهمم با کی داری حرف میزنی؟ صاب خونه مونن آقای توکل ازشون خواستم وقتی که نیستم مراقب به بچه هم باشه وقت مهدی کتکش نزنه من فکر کنم این بچه بچه همین توکله شیش ماه اجار خونه رو ندی صاب خونه تم خم و عبرو نیاره توکل سر پیازه یا ته پیازه همش میاد این بچه رو تر خوش میکنه اما توی پرونده اونا نوشته بود که اصلا ساب خونه نداشتن توکل کیه؟ یه مرد آقا من نمیدونم مهدی چرا انقدر ازش بدش میاد والا به خدا آدم به این انسانی پیدا نمیشه تو این دور زمانه خب این انسان چند ساله هست؟ جوونه آدم با وقار، معدب، استاد دانشگاهه خیلی آقا اسپند خدا خب منم باشه ممکنه خطا کنم این زن من یه سرسری با این توکل داره <تصفح> اینا رو خودت میگی یا اون میگه اون اون نه اینا رو این میگه کی این 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 همون اون بریه است نه این یکی دیگه است یکی <تصفح> دیگه تو چند نفر تو این اتاق غیر از خودت میبینی؟ مگه من مثل تو خودم بکنم دوباره باید برم سراغ الکتروشوک تو که تا حالا میگفتی سهر مثل یه فرشته پاکه
روند درمانی بیماران سلول سه و هفت به کندی پیش می رفت. من برای ادامه تحقیقاتم به یک کاتالیزور احتیاج داشتم. چرا بچه تو خوردی؟ من بچه همو نخوردم پس کی خورده؟ جواب بده کسی بهت گفت بچه تو بخوری؟ پس چرا خوردیش؟ من نخوردم من نخوردم من بچه همو دوست دارم من عاشق بچه هم بودم باشه تو نخوردی پس کی خورده؟ اگه اسمشو بهت بگم قول میدی بذاری زنده بمونه؟ آره آره مطمئن باش قول میدی بذاری بره؟ اینجاست مگه؟ نه ولی باید قول میدی بذاری بره باشه بهت قول میدم راست میگی؟ قول 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 تبکو گمونه منم قیافه من از همه بیمارای شیز و فرمی دیدنی تر نه چرا؟ بسه همه آدم های اونجا به من به چشم میشون نگاه نمیکرد خب برای اینکه دوست داشتم تو برای چی به من حالا خوند شد دوست ندارم دلیلشو بگم چرا؟ نمیدونم بگو دیگه آخه آخه نداره بگو بچه که بودم پدرم من و خواهر برادرم رو زیاد کتک میزد اون یه متاد روانه بود هر وقت که میمد سرغمون مدام جیغ میکشیده حساب خونه داشتیم به اسم توکل هر وقت که بابام دیوونه میشد از اون بالا میمد ما رو نجات میداد من لابود شبیه توکلم نه پس چی؟ تو تکیگاهی مثل توکل یه حس پشتوانه خوبی ازت میگیرم درست مثل حسی که توی بچه کیم از توکل میگرفتم توکل الان کجاست؟ او خیلی ساله که مرده روغ میگه من خودم توکل دیدم هنوز میاد به سر سر میزن پس تو توکلم میبینی با چشم خودم دیدم با سر رفت بقالی سر کچه خودت دیدی یا اون میگه نه اون که میگه سر با این دکتر مکترا تو بیمارستان یه سر سری داره این چی؟ یکی چی میگه؟ این؟ آره آره این میگه که سهر بهترین زن روی زمین میگه تو قدر نشناسی مگه نگفتی این بهت میگه سهر با توکل رابطه داره نه اون این نبود اون اینه بیا اصلا یه کاری کنیم بیا رو رفیقات اس بذاریم رو رفیقای بابا تسمه منظورم این نبود منظورم اینی که برای اینکه بهتر بشناسیمشون اسم نمیخواد همه آدم ها اسم دارن خب پس اسمشون چیه؟ نمیتونم بگم با چرا؟ میری به سهر میگی برای چی باید بگم؟ قول میدی؟ آره آره قول میدم اون رزوانه از این شیلا این شهین دوستات زنن دخترن مرد حسابی تو خودت سه تا دوست دختر داری اون وقت به سهر شک داری اینا توهمات منن چی؟ 
ی- یعنی تو میدونی که دوستات توهم هن؟ اینا اعتقادای من هن. آدم وقتی به یه چیزی اعتقاد داره دوست داره عقیده شد مطرح کنه ولی اون عقیده میشه یه توهم میفهمی چی میگم ساعت 23 و 11 دقیقه فهمیدم مسیری که رفتم خطا نبوده مشخص شد چرا بیمار سلول سه بچهش رو کشته تصمیم گرفتم پرونده رو برای پروفسور مجدابادی ارسال کنم مطمئن بودم با یه سورپرایز بزرگ مواجه میشم خب حالا باید میفهمیدم چرا بیمار سلول هفت بچهشو خورده میشه برام موسیقی بذاری؟ اگه به هم کمک کنی تا شخصیتی که بچهتو خورده کشف کنم آره من دیوانه نیستم تو آره من هم دنبال تو نیستم دنبال توکلم مگه نگفتی توکل بچه تو خورده؟ خودم با دست خودم بچه ما تیکه تیکه کردم و خوردم چی؟ چرا ساکتی؟ مگه همین رو نمیخواستی بشنوی؟ موسیقی واسه چی بذارم؟ می عمری برای آدمایی تو این آسایش که چهار فصل ویوالی با گذاشتن فکر می کنی وقتی داشتم بچم و بخوردم به چی داشتم گوش می دادم چی شده؟ ده روز تلاش کردی ناامید شدی؟ نتونستم بیشتر ادامه بدم برای اینکه هدف مشخص نده استاد من دنبال یه روش متفاوت برای درمان بیماران شیزوفرنی میگردم ولی ظاهرا این مهم غیر ممکن برای انجام یک کار غیر ممکن باید بر ممکنهای گذشته غالب شی شدی؟ نه شدی چون سندیکای روان پزشکی با ادامه تحقیقاتت موافقت کرده تو از الان سه ماه فرصت سب کنین دستشو باز کنین لطفا دکتر اسلامی بله استاد موفق بشید مستوائین باشالله شدی؟ چرا؟ امروز مگه تولد منه؟
مهدی تولد تولدت مبارک مهدی مگه امروز تولد منه آره خوشحال شدی؟ خوشحال نشدی؟ امروز تولد من نیست عزیزم امروز تولدته یازده آبان مهدی مهدی جان وقتی براش تولد میگرفتم فکر میکرد روز تولدش با روز تولد یکی دیگه قاطی کرد <تصفيق> بهت صدمم میزد هیچ وقت به خود ایک صدمه بزن من میتونم بهت ثابت کنم حتی تو هم میتونی بچه تو بکشی تو نمیتونی راجع به مرگ هیچ موجودی تصمیم بگیری چه برسه به اینکه اون موجود یه انسان باشه هر سال این هم آدم راجع به مرگ آدم های دیگه تصمیم میگیره من چطور نتونم راجع به مرگ بچه خودم که از من نیست تصمیم بگیرم تو داری درباره مرگ یه انسان صحبت میکنی اونم یه بچه تو این همه فلسفه چرا دست گذاشتی رو من بار دنیا رو نجات بده تو توسط توهماتت کنترل میشی چطور وقتی میدونی اونا توهمات تو هستن به حرفشون گوش میدی سهر جلوی چشمای من بچهشو خورد وقتی ازش میپرسی که اونا رو خورده که چی جواب میده توکل این توکل کیه؟ کجاست؟ اون میدونست اون بچه ها پاک نیستن من مریضم اصلا بچه در نمیشم از منشتت پزشکی نشون دادن اون بچه بچه تو و سهر بوده دروغه طبیعیه که بگی دروغه اما حقیقت رو بپذیر اون بچه بچه تو بوده چرا به حرف توهمت گوش میدی؟ ولی من توکل با چشم خودم دیدم. تلفن، کامپیوتر، فکس ماشین، 52 سشنبه ساعت نه و چهل دقیقه کنترل بخش از دستم خارج شد یعنی ممکن بود فرصت ادامه تحقیق از دست بدم حسن آقا 
اصلا آقا یه دقیقه من گوش بده تو رو خدا من نوکرتم جان بچه تو رو خدا حسن آقا ولش کن دیگه ببین من بهت گفتم میخوای بیای تو اتاقش باید مراقب باشی دیگه به نظرم ولش کن یه دقیقه دارم با صحبت میکنم قربونت برم برو بالا زده سنگ سونت من آورده پایی میگی به کسی نگو به خاطر علم گوره بوده خودت ایه بابا تو رو خدا حسن آقا من خیلی زحمت کشیدم تا این تحقیقات به اینجا برسه خرابش نکن دیگه تو فکر منو نمیکنی به فکر سن بچه‌ی من نیستی مرد حسابی اگه این منو میکش تو بچه‌ی منو بزرگ میکردی من بزرگ میکردم <تصفح> بابا خودت بی احتیاط اومدی تو اتاقش خب من بهت گفتم ممکنه هوشیار باشه بی احتیاط کدومه این کاتاتونیه اصلا تو فرق نبود کاتاتونی نبود خودش زده بود به کاتاتونی حرکت بیمار سلول سه برام خیلی عجیب بود چرا اون باید کاتاتونی رو بزنه؟ جواب این سوال از راضی کردن حسن آقا خیلی سختتر بود چون بالاخره راضی شد به کسی حرفی نزنه کسی از اونو بهت گفت که بزنیش؟ نه هیچ کدوم؟ من تا هیچ کس تو زندگیم نزدم پس چرا اونو زدی؟ چون دیوونه بود چون میخواست ازیاد کنه چون ممکن بود به زنم آسیب برسه تو خودت هم میخواستی به سهر سرمه بزنی؟ نه چرا؟ نه چرا؟ چند روز پیش وقتی تو رو با آش رو برو کردیم داشتی؟ بهش حمله میکردی؟ از هم بغلش کنم سهر من عاشق این نقشم گفتن این فیلم رو نبین اگه بازی گرد می شدم عاشق این نقشه می شدم مگه نگفتن این فیلم رو نبید اینا مراد خوب نیست مرکی جا چه زخم میگونی؟ از چی فیلم میگیری؟ من این چی شده؟ بیا هش میکنم بیا از من یه فیلم میگیری ویلکون مهدی Never start with the head. The victim gets all fuzzy, so they cannot feel next. See, you want me. Here I am. I wanted to do what you do, and you didn't disappoint. You let five people die, and then you let them attack your place. You want to die like me? That's cruel. The worst thing. Those mad fool. What are you gone? So they can get back to the way the truth were, but they're now the truth. There is no going back. You've changed the truth forever, but you. Then why do you want to kill me? I don't want to kill you. What would I do without you? Go back to the rapper. I'm not dealers. No, but no. You complete me. Me, you're garbage. You kills for money. Don't talk like one of them. You not. Even if you lie to me, to them you're just a freak like me. I need you right now, but if they don't, they'll cast you out like a leper. See, the moral of the cult is to fuck my job. Drop at the first sign of trouble. You're only as good as the world allows them to be. I will show you.
مراقب باش مهدی این یه مریض کاتاتونی ها چی اینا بردی اینجا؟ این یه بیمار کاتاتونیه برای چی اینا بردی اینجا؟ از اینجا ببرش بیرون این از اینجا ببر بیرون ولی میزنم لطو پارش میکنم آه آه خوبه خواهش میکنم من از این سندری باز کنید کاتاتونیا بعد از این که از این حالتشون در میان بی خطرن مطمئنی؟ اگه نگفتی این میخواست باید زربه بزنه نه بابا چه زربه ای؟ این خانوم مثل خواهر ما میمونه من نشسته بودم تو خانه هوای خودم بودم یه دیدم این خانوم آوردنش توی اتاق من راست میگه؟ آره خودشم ترسیده بود وقتی من دید این داره رو موازمهش میکنه خیلی بی وجدانی اصلا دیوونه نیستم من حالم بعد از این که اینجا من وزش کنم اصلا نمیدونم من برای چه بردن اینجا هیچ کس نمیدونه برای چی میارنش اینجا باشو اون وری بخوا اون وری بخوا بلند شو بلند شو اون وری مگه بهت نگفتم اون بری بخوا اون بری بخوا بابا پهلوم درد گرفت اون بری بخوا ای بابا اینجوری چی؟ اینجوری هم ایراد داره ایراد داره اون بری بخوا ای اگه با تو نیستم
مهدی مهدی چرا نایمدی رو تخت بخوابی؟ سردرد دارم چرا رو زمین خوابیدی؟ نمیبینی لندو چرا دوباره این وریه؟ و مهدی ول کنون که کاری نداره مهدی ولش کن یارو دیوونه است پاشو ببینم پاشو چیه؟ میگم برای چی این وری خوابیده مگه بهت نگفتم اون وری بخواب بابا تو چی میگی از دیشب تا حالا دهن ما رو صاف کردی؟ بهت گفتم اون وری بخواب نمیبینی زن نامحرم اینجاست؟ به زن تو چی کار دارم من؟ گفتم میخوای بکپی اون ور بکپ ببین یارو من اگه چیه شیرون رو عوض باز بودم الان دیوونه نبودم اینا چه رفت چی داره به دیوونه گید؟ شب روز شده به یاد عشقت خواب و خوراک نداشته باشی آب جی نه سال آزگار عاشقش بودم آخر پدر بی پدرش به هم ندادش که نداد من اگه چه شیرون رو عوض باز بودم الان دیوونه نبودم آب جی عشق عشق منو دیوونه کرده آب جی میفهمی آب جی عشق خیلی خب آب جی آب جی آب جی تو مگه بهش میگه آب جی دو روز میخوایم تو این سگ دونی زندگی کنیم ببین چه مصیبتی داریم ها شما اصلا با ایشون حرف بابا تو رو قرآن بیا ما رو ببر بنده سامون سلول خودمون این مردی که خلوچه چیه انداختی به پستمون <تصفيق> تو شروع به چرت و پرت هایی میخندی اون موقع که پرستار اینجا بودم یه روز اینو برداشتنش و بردنش تو بخش هنوز کات و تونی نشده بود اه از شما رو میشنسی آب جی این آب جی ته نکنه من شوهر آب جی تم ساعت نه صبح روز پنجشنبه هیچ اثری از بیماری تو اونا نبود اما من منتظر یه اتفاق بودم فقط تونستم رئیس بیمارستان رو راضی کنم تا بذاره کاتاتونی توی اتاق بیمار سلول شماره سه بمونه تو چجوری اون روز به من اون ضربه رو زدی؟ چی؟ گفتم تو چجوری اون روز به من اون ضربه رو زدی؟ آه. فیلم زیاد دیدم نمیدونم بلنشو بلنشو بیتر میکنیم کنیم من بوکس بلد نیستم زیاد فرق نداره فیلم که دیدی باشا بیا <تصفيق> <تصفيق>
یا دکتری که دیوونه شده بود برام میگفت مردم گاهی وقتا باید همدیگر رو بکشن تا با آرامش برسن این از روز اول تولد بشر بوده تا الان تو فکر میکنی قبیله های آدم خور هنوز تو دنیا هستن؟ یا از بین رفتن؟ اعتقاده بدون ایمان این برای سر مردم دنیا آورده راست میگی توکل که از خونه ما رفت به خودش خیلی چیزا رو برد توکل؟ توکل به خدا ها پس وقتی گفتی توکل بچه تو خورده منظورت بی اعتقادی بود چرا توکل تو از دست داری بی ایمانی گای خودش یه جور ایمانه ساعت چهار عصر روز جمعه فهمیدم بیماری بیمار سلول شماره هفت ریشه در مسائل اعتقادی داره بیمار سلول شماره سه با تداخلات متفاوت عصبی درگیره و بیمار سلول کاتاتونی از یه نارسایی ارسی رنج میبره خواستی با من حرف بزنی خب بگو از یه هنرپیشه حرفه‌ای خواهش کردم تا برای اینکه بیمار سلول شماره سه تحت درمان قرار بگیره با اون یه تئاتر کوتاه بازی کنه روز قبلم تصاویر شخصیت مورد علاقش رو یه بار دیگه بهش نشون دادم تا به کمک بازیگر مهدی و در مقابل خودش به بازی بگیره تو شهر من آلوده کردی چرا به خاطر اینکه من فراتر از حدم 
یعنی که فراتر از حد باشی اول باید حد رو بشنسی از ذهن مردم این شهر بارو بیرون من هنوز ساعت ها با تو کار دارم تو بهترین کسی هستی که میتونه برای من مفید باشه یو کمپلیت می هیچ تا حالا فکر کردی چه کسی بهتر از تو میتونه این مردم رو نابود کنه؟ احساس بار اولی که یه نفر کشتم با احساس بار اولی که تو یکی رو کشتی به یه میزان تلخ بود مردم این شهر بهت نشون دادن تا زمانی که ایمانشون از بین نره تو هیچ قدرتی در مقابلشون نداری تو ست ایمان رفتار میکنی من آنجورشون میگیرم از من چی میخوای؟ چرا در مقابل من استادگی نمی کنن؟ چرا خواسته های من زودتر از خواسته های تو اجابت میشه؟ چون لحظه به لحظه توسط توی مردم لعنت میشه <تصفيق> لعنت بخشی از نیاز منه نه تو هم منو لعنت کن اگه منو لعنت کنی بهتر میتونی به گناهانت ادامه بدی نه چرا؟ نه چرا؟ میتونی وقتی بچه همو کشتم قبل از خودم تو رو بازخواست کردم؟ من که باید جورتو میگرفتم همون لحظه که داشتی فرزندتون رو میکشتی من اون لعن کردی پس چرا به کار از ادامه دادی؟ نه تو نتونستی در مقابل من مقاومت کنی چون من فراتر از حدم چون من حد رو نمیشناسم چون من خودم حد رو تعریف میکنم من بچه اون نکشتم چرا؟ من بچه اون نکشتم من برای نجات این مردم اومدم من میخواستم شوالی سفید باشم باش من نمیخوام بکشم پس منو بزن بکش خانم خانم کافیه کافیه تشریف بریم بیرون ماتر چی هستی؟ زود باش سب کنیم خانم خواهش کنم کافیه اون الان حالت عادی نداره میبینی؟ تو نمیتونی منو بکشی من شیطان درون تو هستم به تو فرمان میدم منو بکش ولی تو هیچ وقت نمیتونی فرمانده خود تو بکشی ولی فرمونده در اون تو منم چون حالا از شرط خالی شدم حالا تو منو بکش دیگه حالش خوبه
به نظرت خدا من رو میبخشه نداره. بالاخره روز قبل ساعت 23 و 8 دقیقه آخرین فیلم خانوادگی بیماران سلول 3 و 7 رو براشون رونمایی کردم خاشو بیا ببین امروز ما میخوام یه فیلم بسازیم فیلم مرگ بچه تلکل این فکت we need a little blood to clear the reality exactly symptoms like this make me warm we don't need a doctor afterward so we are shoot to the sun here we have a cut we have a cut yeah right here and now Look for your mommy, baby, yeah? <laughs> okay. So, I will be happy to be happy mommy. Here is mommy! She's coming! She's coming! She's coming! She's coming! She's coming! She's پنجره باز بود زنگ زدیم به اورژانس آره الان میاد آخه خواهر من مراقب خودت نیستی مراقب بچت باش چقدر زنم بهت گفت از اینجا صدای عجیب غریب میاد آخه دیوونه که شو خودم نداره که بس تو نگاه شما مراقبش باش من میرم دم در تا اورژانس بیاد خطرناک نیست نه نگران نباش یه جوری بستمش جمع نمیتونه بخوره سهر خانم شما آروم باش نگار الان میاد خونه میگم بیاد اینجا ممنون آقای توکل
کان نداره چرا؟ من میخوام بچه همو ببینم هنوز اینقدر سالم نیستی که بتونی ببینی خواهش میکنم من با بچه همو ببینم بچه هت همراه مادرش تو اتاق بقلیه من با خوب شم منم دنبال همینم شخص اصازی و بیماری وقتی از یه حدی بیشتر بشه چاره به جز الکتروشوک نیست من به بیمار سلول سه و هفت دوباره شوک دادم اما این بار آگاهانه با کشف دلایل بیماری با کشف استعداد با کشف ایمان شما از امروز یه مسیر جدید داریم اونو خودتون بسازیم با اعتماد به هم با عشق به هم و با ایمان به هم کی؟ چی؟ ساعت سه و نیمه شب سشن بفهمیدم خستم خیلی خستم خوابم می اومد حالا دیگه میتونستم برم بخوابم کاتاتونی مرد 
مهدی و سهر به زندگی برگشتن من تو این بیمارستان موندم و جایزه سندیکای روان پزشکی رو به علت کشف شیوه درمانی جدید گرفتم و حالا فقط یه آرزو دارم آرزو میکنم این اتاق همیشه خالی بمونه نگاه کردم به این اتاق خیلی سخته خیلی سخت چیه؟ چی دارم میبینم؟ آی فکر کنم از خستگیه نه ولی بس که یکی اونجا هست آره ببین... ببینم تو کی هستی؟ من من تو هم چی؟ قرار نبود بدون هماهنگی من بیمار جدید بیارم حسن آقا حسن آقا بیماری در کار نیست من خود تو هم خیلی خوب خیلی خوب اسمت چیه؟ مهندس اسماعیل کریمی ببین مهندس من الان نیاز به استراحت دارم امیدوارم فردا بتونیم مالجاتمون رو شروع کنیم و امیدوارم شما مثل بیماری قبلی ما همکاری کنی تا بهبودی مناسب حاصل بشه تو الان خسته نیستی به ساعت من سه دقیقه و چهل ثانیه به مرگ تو باقی مون باشه باشه بعدا صحبت میکنیم من الان باید استراحت کنم تو کی هستی؟ من تو هم و تو بخشی از توهم من یعنی چی؟ یعنی تو بخشی از توهم من بودی که این قصه رو ساختی از نگاه اون دوربین اگه یه توهم میتونه قصه بگه تو کی هستی؟ من من تو هم سامو سلول خودمون این مردی که خروجه چیه انداختی به پستمون من نمیزنم من نمیزنم بود توی همون خرم شده و شنم شده پس چطوری زندگی کنیم بردی؟
یه توهمم میتونه یه قصه داشته باشه از اون تو دارم منو نگاه میکنم و من خودم از اونجا نگاه میکنم حالا دارم باور میکنم دیگه قلبم نمیزنه اما من زن